si Grandmaster Roland Dante sa isa sa pinakilalang aktor nung dekada 70 at 80, isa din siyang Pilipino martial arts master at isang bodybuilder. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Si Rolando Pintoy Dantes ay pinanganak sa Cotabato noong June 15, 1940 at pumanaw noong March 16, 2009 sa edad na 68. Si Grandmaster Dantes ay isang actor, champion bodybuilder at Filipino martial artist. Si Grandmaster Roland Dantes ay internationally respected master of the Filipino martial arts na kilala bilang Kale, Eskrima, and Arnes. The Department of Tourism called me and he said, Roland, uh... There's a German tourist here in Manila, and he's a student, and he's doing, doing a research on the Filipino martial arts. So, uh, could you help us with this student? Because he was in college then. Peter was a young man. He was he came in. Long time ago. Yeah. <laughs> Tall kid, you know. And I said, oh, oh, he wanted to learn and study the Filipino martial arts. And there, his research. You know, never stopped ever since. I introduced him to different masters. He studied the art from different styles. And you know, I look at him putting all this beautiful... Si Dantes ay kilala sa buong mundo as ambassador of goodwill for the arts. At nung nag si Dantes sa Siubis, ay doon na siya matahimik na ninirahan sa Australia at nagtuturo sa mga kaunting nakakatoon or dedicated na mga estudante at bagaman naglalakbay siya at nagbibigay ng seminars at nakipag-ugnayan sa maraming mga Pilipino martial arts groups pero sa Australia, minimintin niya ang kanyang pagka-low profile at kakaunti lang ang nakakaalam na isa siyang great man with remarkable life. Ang kanyang pagkahilig sa martial arts ay impluensya din ang kanyang ama na si Brigadier General Climaco Pintoy dahil sa paniniwala ng kanyang ama na dapat ang panganay niyang anak ay matuturi ng dipinsa sa sarili, ang kanyang ama na si Brigadier General Pintoy ang unang nagturo kay Roland Dante sa combat techniques. Dahil ang kanyang ama ay isang career military officer, siya ay nareassign sa iba-ibang lugar sa Pilipinas as a military provincial commander sa North at South of the Philippine Archipelago. Pagkatapos ng kanyang promosyon bilang Brigadier General, ay naging military zone commander sa area na nasasakupan sa buong isla ng Mindanao, Hulo, Sulo, kasama na ang Palawan. At naging commander din siya sa military base gaya ng Camp Aguinaldo na naging headquarters sa Philippine Armed Forces. Si Brigadier General Pintoy ay may kampo sa Iligan Lanao na pinapangalan sa kanya. Ito ang Camp General Pintoy. At ang mga kahulihang tao ni Grandmaster Roland Dantes ay lagi siyang bumabalik sa Camp General Pintoy para ipamahagi ang kanyang fighting skill sa mga special forces base at kampo. Dahil sa military career ng kanyang ama, si Rolando Dantes ay lumaki sa iba-ibang isla sa Pilipinas at pito din sa kanyang mga kapatid ay pinanganak sa iba-ibang isla sa Pilipinas kung saan nariasign ang kanilang ama. Ito ay naging advantage din ni Rolando Dantes dahil dito siya natuto ng iba-ibang Filipino dialects at dito rin niya naranasan ang iba-ibang regional martial arts style at pagkatapos pumanaw ang kanyang ama, ay nagumpisya siyang mag-training sa Shutokan Karate at Modo Kwan at nakuha niya ang Black Belt Rank. At si Roland Dantes ay sumali din sa Philippine Police at dito siya sumailalim ng basic veteran training at dito hinahanap ni Dantes ang karagdagang Arnis Gleason. At nagumpisa din siyang magbadibiling sa edad na labing walo at nanalo siya ng apat na bisis as Mr. Philippines noong 1969-1973 1974 at 1976. At pinagpatuloy ni Roland Dantes ang kanyang Pilipino martial arts training at isang destiny na nagkatagpo ang kanilang landas ni Grandmaster Rime Prisas at tinanggap siya bilang estudante. Si Grandmaster Rime Prisas ang founder ng Modern Arnest noong 1960s at ayon sa Prisas family, si Roland Dantes ay isa sa pinakamalapit na estudante ni Grandmaster Prisas at tinampok din siya sa Prisas book. At bumabiyahe sila sa Japan kasama si Grandmaster Pisas para magbigay ng demonstrasyon. At katulong din si Roland Dante sa pag-introduce ng modern arnest sa Amerika. Si Roland Dante ay isa lamang sa mga kakaunti na nakatanggap ng instruction na galing mismo sa founder na si Remy Pisas. At si Roland Dante ay inu-honored at nakatanggap ng 8th degree black belt rank or lakan walo 
na nanggaling mismo ni Grandmaster Remy Prisas. At dahil sa kanyang pagnanasa sa Pilipino Martial Arts at pagsasanay sa iba-ibang estilo, si Grandmaster Rolando Dantes ay nagtitraining din para makipagpalitan ng kaalaman kasama ang ibang mga respetadong masters gaya ni Grandmaster Bin Lima ng Lightning Scientific Arnes, si Grandmaster Antonio Illustrissimo ng Tale Illustrissimo, si Grandmaster Juni Siute ng Pruno Supinos, si Grandmaster Guillermo Lingson ng Kapi Pilipin Sagasa, si Grandmaster Pilimon Tabornay ng Lapunte Arnes Abanico, si Grandmaster Jose Mina ng Duplite Rapilon Mina System, at si Grandmaster Takoy Kanyete ng Dosi Pares. At nagtitrain din siya kasama ang iba pang kilala at hindi kilala ng mga master sa labas ng probinsya na kanilang tinitirahan. Si Grandmaster Roland Dantes ay naramdaman niya ang pribilehiyo at ganyang pagkakataon ay kanyang itinuon ang kanyang buhay sa pag-aaral at kanyang inisama ang kanilang mga teaching techniques o turo at mga konsepto at principle para makagawa ng komprensihibong sistema. Si Grandmaster Roland Dantes ay walang intensyon na magtatag ng ibang martial art system. Maraming taon ang kanyang ginugol sa pagtitining at pagsusuri at pag-analyze ng mga teknik at mga konsepto ng kanyang natutunan. Ang prosesong ito ay pasulong na nagresulta sa pagtatawag ng kanyang estilo na tinuturo na pinapangalang pinagsamang paraang arnes or combined open arnes style. Ito'y binigyang diin subalit si Grandmaster Roland Dantes ay hindi niya inangkin na ang pagsasamang paraang arnes ay isang bagong estilo ng Pilipino Martial Arts, kundi isa itong paraan ng pagsasama ng ibang estilo at pagbibigay ng karangalan sa kilalang mga Pilipino Martial Arts Master na nag-alok ng kanilang kaalaman at karanasan sa kanya. At kahit ang mga sangkap ay malawak at komprehensibo, ito ay nirestructure ni Grandmaster Dantes para ang mga estudante ay madali makasunod at malinaw ang logical at pag-unlad at dinagdagan pa ito ng mga fundamental principle at theories na bagamit sa pagturo ng sistema at ang pagbigay din ng kultura sa Pilipinas na siya ang nagsilang ng Pilipino Martial Arts. Ang pinagsamang paraang arnes ay patuloy ang pagbabago para manatili nito ang practicality and adaptability in modern times. Si Grandmaster Roland Dantes ay naniniwala na napakahalaga ng sistema na magpatuloy sa pag-angkop at pagbabago at ang pagbawalang kilot ay pagdudulot ng pagkawala at pagkamatay ng sistema at binigyan din niyang diin ang kanyang mga estudante na magtitrain din sa mga ibabayang maestro o grandmaster sa iba-ibang system para kanilang makita ang yaman at kakaiba nito at ito'y nakapaprisko at ito'y walang halo ng mga political na union o pag-ugali at nakita ng kanyang mga estudyante at kahit siya mismo ang mga binipisyo rin sa pagtitining sa ilalim ng mga respetadong mga Grandmaster gaya ni Grandmaster Topper Ricketts, si Grandmaster Juni Shuten, si Grandmaster Rudel Dagook, si Master Nilo Limlim. Si Grandmaster Roland Dantes ay kilala sa kanyang husay sa AIDS Weapon o Patalim at, at si Grandmaster Dantes ay kasama din na naging advisor at teacher sa mga military and law enforcement group dito sa loob at labas sa Pilipinas. At naging advisor din siya sa Weaponry Tactics to the Philippine Army Special Forces na nakastation sa Camp General Pintoy. At nagsiserve din siya bilang advisor sa Philippine National Police Academy at dagdag pa nito naging guest instructor din siya sa First Special Forces Group or Airborne na nakastation sa Port Lewis, Washington, USA. At mas pinili niya na manatili sa pagiging low profile Si Grandmaster Roland Dantes ay nagturo ng mga kakaunting estudante sa Melbourne, Australia kung saan doon siya naninirahan mula noong 1990s. Hanggang sa susunod, maraming salamat.